ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்துல இஸ்ரேல் சிரியால இருக்கக்கூடிய சில நிலைகள் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த தாக்குதல்ல ஈரான் நாட்டை சேர்ந்த முக்கியமான ராணுவ தளபதிகள் கொல்லப்பட்டாங்க இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமா ஈரான் இஸ்ரேல் மீது மிக பெரிய மிசைல் தாக்குதல சமீபத்துல நடத்தி இருக்காங்க ஆனா இந்த மிசைல் தாக்குதல இஸ்ரேல் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் முறியடிச்சிட்டதா அவங்க சொல்லிருக்காங்க இஸ்ரேல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியா போன்றே பல வருடங்களா பாலஸ்தீன பிரச்சனை இருக்கு அதே போன்று இஸ்ரேலை சுற்றி உள்ள பல நாடுகள் எதிரி நாடுகளா இருக்காங்க இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல வருடங்களா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே காஷ்மீர் பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு சீனா போன்ற ஒரு வல்லாதிக்க நாட்டுடன் இந்தியாவுக்கு எல்லை பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இஸ்ரேல் போன்று பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா இந்தியா மீது ஒரு மிசைல் தாக்குதல் நடத்தினா இந்தியாவால அந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சிலர் கேள்வி எழுப்புறாங்க இந்த வீடியோல இந்தியாவிடம் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல தடுக்க முடியுமா இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல தடுப்பதற்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்களை வச்சிருக்காங்க பாலஸ்டிக் மிசைல் டெவலப்மெண்ட்ல இந்தியா என்ன மாதிரியான சாதனைகளை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்த ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி இரவு நேரத்துல இஸ்ரேல் நாட்டின் மீது ஈரான் ஒரு மிகப்பெரிய வான்வெளி தாக்குதல்களை நடத்தி இருக்காங்க இந்த தாக்குதல்ல அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் குரூஸ் மிசைல்ஸ் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இஸ்ரேல் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் நடத்தி இருக்காங்க ஒரு நாட்டின் மீது இவ்வளவு அதிகமா ட்ரோன்ஸ் குரூஸ் மிசைல் பாலஸ்டிக் மிசைல் போன்றவற்றை ஏவி தாக்குதல் நடத்தியது வரலாற்றுல இதுதான் முதல் முறை கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எழுபது யூஏக்கள் நூத்தி இருபது பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மற்றும் முப்பது குரூஸ் மிசைல்ஸ் ஈரான் இஸ்ரேல் மீது ஏவி தாக்குதல் நடத்தி இருக்காங்க ஆனா இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா ஈரான் இஸ்ரேல் மீது ஏவிய எந்த ஒரு யூஏ மற்றும் குரூஸ் மிசைல் இஸ்ரேலின் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை மீறி இஸ்ரேலுக்குள் நுழைய முடியல ஒரு சில பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மட்டுமே இஸ்ரேலுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை மீறி இஸ்ரேலுக்குள் நுழைந்து சிறிய சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இஸ்ரேல் ஈரான் நடத்திய இந்த தாக்குதல தன்னுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் தடுத்து நிறுத்திட்டதா சொல்லியிருக்காங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஹமாஸ் இயக்கம் இஸ்ரேல் மீது நூற்று கணக்கான ராக்கெட்டுகளை ஒரே நேரத்தில் ஏவி தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த தாக்குதல இஸ்ரேலின் மற்றும் அமெரிக்க நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஷார்ட் ரேஞ்சில் இருந்து வரக்கூடிய ராக்கெட்டுகளை தாக்கி அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ராக்கெட்டுகளை ஹமாஸ் இயக்கம் ஏவி தாக்கிய பொழுதும் இந்த அயன்டோம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அத தொண்ணூறு சதவீதம் தாக்கி அளிச்சிருக்கு அடுத்து மீடியம் ரேஞ்சில் இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை தடுப்பதற்கு டேவிட் ஸ்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இஸ்ரேல் வச்சிருக்காங்க இந்த டேவிட் ஸ்லிங் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து உருவாக்கி இருக்காங்க அடுத்து லாங் ரேஞ்சில் இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இஸ்ரேல் வச்சிருக்காங்க இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தையும் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து உருவாக்கி இருக்காங்க ஆரோ மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை கூட தாக்கி அளிக்க முடியும் இது போன்ற மூன்று விதமான ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இஸ்ரேல் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துறாங்க இதன் காரணமாக தான் ஈரான் இஸ்ரேல் மீது லான்ச் செய்த யூஏக்கள் மற்றும் மிசைல்களை இஸ்ரேலால் தாக்கி அளிக்க முடிஞ்சிருக்கு இஸ்ரேல் இந்த மூன்று லேயர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தவிர லேசர் பீம்ஸ பயன்படுத்தி இயங்கக்கூடிய டைரக்ட் எனர்ஜி வெப்பனையும் டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்த டெவலப் செஞ்சாங்கன்னா தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விட மிக குறைவான செலவுல எதிரி மிசைல்களை தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இன்டர்செப்டார் மிசைல் காலி ஆயிருமோ அப்படிங்கிற பயம் தேவையில்லை எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் லேசர் வெப்ப 
ஆமனுக்கு கொடுத்தா போதும் எத்தனை மிசைல்களை வேணாலும் தாக்கி அளிக்க முடியும் இப்போ இஸ்ரேலுக்கு ஏற்பட்டிருக்க நிலை வரும் காலத்துல இந்தியாவுக்கும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா சீனாவிடம் ராக்கெட் போர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படையணி இருக்கு இந்த படையணி பிரத்யேகமா ஷார்ட் மற்றும் மீடியம் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் குரூஸ் மிசைல்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய படையணி அதே வேளையில சீனா பாகிஸ்தானுக்கும் மிசைல் தொழில்நுட்பங்களை கொடுத்திருக்காங்க பாகிஸ்தானும் அதிக அளவுல பேலஸ்டிக் மற்றும் குரூஸ் மிசைல்களை தயாரித்து தங்கள் படையில் இணைச்சு வச்சிருக்காங்க அதனால வரும் காலத்துல ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டால் இந்தியாவும் இஸ்ரேல் சந்திக்க கூடிய இதே நிலையை சந்திக்க நேரிடும் இதன் காரணமாக தான் நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இஸ்ரேல் போன்று இந்தியாவால மிசைல் தாக்குதல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் இஸ்ரேல் போன்று ஒரு சிறிய நாடு கிடையாது உலகத்துல நிலப்பரப்புல ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடு இந்தியாவோட லேண்ட் பிராண்டியர் மட்டும் பதினைந்தாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் கடற்கரைகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி கிலோமீட்டர் இவ்வளவு அதிகமான பரப்பு கொண்ட ஒரு இடத்தை பாலஸ்டிக் மிசைல் மற்றும் குரூஸ் மிசைல் தாக்குதல் இருந்து பாதுகாப்பது அப்படிங்கிறது மிகவும் கடினமான விஷயம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மிலிட்ரி இன்ஸ்டலேஷன் வர்த்தக தலைநகரங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்ப்ளெக்ஸ் அதிக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் சிவிலியன் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் விமானப்படை தளங்கள் போன்றவற்றை எதிரிகளின் மிசைல் தாக்குதல் இருந்து தடுப்பதற்கு தற்போதைய நிலையில இந்தியாவால ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை டெவலப் செய்ய முடியும் ஆனா இன்னும் சில வருடங்கள்ல இந்தியா முழுவதையும் பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு இந்தியா திட்டங்களை செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதங்களை வச்சிருக்க கூடிய நாடுகள் இந்த இரு நாடுகளுமே இந்தியாவுக்கு எதிராக பல திட்டங்களை இணைந்து செயல்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இரு நாடுகளும் இந்தியாவுடன் வரும் காலத்துல ஒரு டூ பிரண்ட் வார நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவுக்கு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் மிகவும் முக்கியமானது டூ தௌசண்ட்ல திரு அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்களின் தலைமையிலான அரசாங்கம் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் புரோகிராம முதல்ல ஸ்டார்ட் செஞ்சாங்க குறிப்பா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய மிசைல் தாக்குதல்களை தடுப்பதற்கு தான் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்டு திட்டம் ரெண்டு லேயர்கள் கொண்டது குறைந்தபட்சமா முப்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை இந்தியாவின் பிடிஎம் ஷீல்ட்னால தடுக்க முடியும் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் புரோகிராம ரெண்டு பேசா இந்தியா நிறைவேற்ற திட்டமிட்டு இருக்காங்க அதுல முதல் பேஸ்ல பாட் எம் கே ஒன் மற்றும் எம் கே டூ ஏஏடி போன்ற இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதுவே இரண்டாவது பேஸ்ல ஏடி ஒன் மற்றும் ஏடி டூ போன்ற இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது இதுல இந்தியா வெற்றிகரமா முதல் பேச நிறைவேற்றிட்டாங்க இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுல மேஜரா எந்த இடத்துல பிரச்சனையை சந்திச்சாங்கன்னா லாங் ரேஞ்ச்ல ஏரியல் டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படும் ரடார்களை உருவாக்குறதுல தான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை இந்தியாவின் பிடிஎம் சிஸ்டத்தினால கண்டுபிடிக்க முடியும் முதல்ல இந்தியாவின் பிடிஎம் சிஸ்டம் இஸ்ரேல் நாட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்ட கிரீன் பின் ரடார்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது இந்த கிரீன் பின் ரடார்கள்னால டார்கெட்டுகளை தேடுவது கண்டுபிடித்த டார்கெட்டுகளை டிராக் செய்வது டார்கெட்டை நோக்கி ஏவப்படும் மிசைல்களை இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவது போன்ற பல்வேறு விதமான ஆபரேஷன்களை செய்யக்கூடியது இந்த கிரீன் பின் ரடாரோட ரேஞ்ச் ஐநூறு கிலோமீட்டர் அது மட்டும் ஒரே நேரத்தில் முப்பதுக்கும் அதிகமான டார்கெட்டுகள் மார்க் எயிட் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேல வேகத்தில் வரும் பொழுதும் இந்த ரடார்கள்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுவரைக்கும் இந்த கிரீன் பின் ரடார் சிஸ்டம் ஒரே நேரத்தில் இருபது பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிப்பதற்கு பயன்பட்டிருக்கு இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா இஸ்ரேல் நாட்டின் கிரீன் பின் ரடார் சிஸ்டத்தை விட அதிக செயல்திறன் கொண்ட ஸ்வாட் பிஷ் லாங் ரேஞ்ச் டிராக்கிங் ரடார உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த ரடார்னால அறுநூறு முதல் எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஸ்வாட் பிஷ் லாங் ரேஞ்ச் ரடார் இஸ்ரேல் நாட்டின் கிரீன் பின் ரடார பேசா வச்சு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள ஏரியல் டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு சூப்பர் ஸ்வாட் பிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ரடார் சிஸ்டத்தை டிஆர்டிஓ உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த ரடார் சிஸ்டத்தினால எம்ஐஆர்பி வார்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி நடத்தப்படும் தாக்குதல்களை கூட தடுக்க முடியும் இப்போ இந்தியா இந்த சூப்பர் ஸ்வாட் பிஷ் ரடாரோட ரேஞ்ச ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டரா அதிகப்படுத்தி இருக்காங்க இதனால எந்த ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதலையும் இந்தியாவின் பிடிஎம் சி
ஆர்டிபிஷ் ரடார் சிஸ்டம் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் டார்கெட்டை நோக்கி லான்ச் செய்யப்பட்டவுடன் மூன்று விதமான ஸ்டேஜ்ல பயணிக்கும் முதல்ல மிசைல் லான்ச் செய்வத பூஸ்டர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டார்கெட்டை நோக்கி மிசைல் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேச மிகோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிசைல் இலக்கை தாக்குவதற்கு முன் இருக்கக்கூடிய ரெண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களை டெர்மினல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியா உருவாக்கி இருக்க பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட்னால இந்த மூன்று பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் திட்டத்தோட முதல் பேஸ்ல ரெண்டு லேயர்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுல முதல் லேயர் பிரித்விவி டிஃபென்ஸ் வெஹிக்கிள் இரண்டாவது லேயர் அட்வான்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிசைல் இதுல பிரித்விவி டிஃபென்ஸ் வெஹிக்கிள் ஹை ஆல்டிடியூட்ல இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை இன்டர்செப்ட் செய்ய உதவும் ஏஏடி அப்படிங்கிற ஏர் டிஃபென்ஸ் மிசைல் குறைவான உயரத்துல பறக்கக்கூடிய ஏரியல் டார்கெட்டுகளை இன்டர்செப்ட் செய்வதற்கு பயன்படும் இந்த ரெண்டு லேயர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களும் டிராக்கிங் ஸ்டேஷன் ரடார் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் போன்ற பல சிஸ்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால எக்ஸோ அட்மாஸ்பியர் உயரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை தாக்கி அளிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது முதல் நூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை தாக்கி அளிக்கும் அதுவே அட்வான்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால இண்டோ அட்மாஸ்பியர் ஆல்டிடியூட்ல இருந்து வரக்கூடிய மிசைல்களை தாக்கி அளிக்க முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா பதினைந்து முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட்னால இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் குறைந்தபட்சமா மார்க் த்ரீல இருந்து அதிகபட்சமா மார்க் எயிட் வேகத்தில் வரக்கூடிய ஏரியல் டார்கெட்டுகளை கூட தாக்கி அளிக்க முடியும் பிடிஎம் சிஸ்டத்தோட அக்யூரசி அதாவது இந்த மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீத மிசைல்களை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் புரோகிராமோட முதல் பேச வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டாங்க இரண்டாவது பேச தற்போது செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க பிடிஎம் சிஸ்டத்தோட இரண்டாவது பேச வெற்றிகரமா முடிச்சிட்டாங்கன்னா மெயின்லாண்ட் சைனால இருந்து வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல் தாக்குதல்களை கூட இந்தியாவால தடுத்து நிறுத்த முடியும் பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ ரெண்டையும் வெற்றிகரமா இந்தியா முடிச்சிட்டாங்கன்னா நாடு முழுவதையும் எதிரிகளின் மிசைல் தாக்குதல் இருந்து இந்தியாவால பாதுகாக்க முடியும் குறிப்பா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய அணு ஆயுத தாக்குதல்களை இந்தியாவால தடுக்க முடியும் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதன் காரணமாக தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட டெவலப்மெண்ட இந்திய அரசாங்கம் ரொம்ப ரகசியமா வச்சிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்